y de vuelta recaemos sobre esta problemática eh, con la Argentina en el marco de la hidrovía no hubo acuerdo al parecer para levantar el peaje en la hidrovía y hay fricción y se ahonda la fricción entre Paraguay y Argentina nuestro país se mantiene sobre el acuerdo de suspensión del peaje en la hidrovía y anuncia acciones bueno y estamos aquí con un alto exponente un chico joven tiene 39 años pero él es el presidente de el eh, CAFIM del CAFIM que es el centro de armadores fluviales y marítimos del Paraguay y él tiene eh, la voz cantante de todo esto a ver, ¿qué nos puede decir el joven Raúl Valdés? ¿Dónde estamos parados nosotros como país? ¿Qué pasó ayer en Burubillaroga? ¿Cuál sería tu, eh, tu lectura de lo que sucedió ayer? Adelante, Raúl, muchas gracias. Bienvenido. Hola, Bruno. Gracias por el cumplido y por la introducción. Bueno, realmente me gustaría decirte de que es una sorpresa para nosotros, mm. pero lastimosamente no la es. Desde el momento que escuchamos la noticia, eh, comunicamos de que la tomábamos con optimismo, pero con mucha cautela. Mm. Y horas después mm. salieron al paso de la misma y bueno, mm. se cumplió un poco lo que nosotros creíamos de que iba a pasar. A eso de las 3 de la tarde, más o menos 3 o 4 de la tarde de ayer, se anunciaban con bombos y platillos unos acuerdos positivos entre nuestro país y la Argentina a través de el, el representante argentino que a su vez es ministro de Economía y es alto funcionario del actual eh, gobierno de Buenos Aires y vino acá a visitar a, a nuestro presidente Santiago Peña se reunieron ambos en Burubillaroga y al parecer... Fue un encuentro muy grato y, y que iba a solucionar los conflictos y las fricciones existentes. Pero después, después, al parecer, escuchamos que Buenos Aires no acompañó a su propio representante y la fricción se, se ahondó más todavía de lo que, de lo que se tenía. ¿Y cómo, dónde, dónde estamos ahora? ¿Y ¿Cómo se puede hacer una cosa así? Oh, ¿Cómo se pudo llegar a una cuestión así? Porque si él vino de Washington físicamente, recala en Asunción para luego proseguir a, hasta Buenos Aires aéreamente, pero ¿por qué vino acá? Vino por una misión, ¿verdad? Entendemos de que fue una visita oficial, de hecho ah. lo ha sido, lo acompañaron ah. otros miembros del gabinete en Argentina. Recordemos de que Felipe Massa es una persona muy poderosa. Sergio Massa. Eh, perdón, Sergio Massa es una ah. persona muy poderosa en la Argentina en este momento. Sí, claro. Eh, candidato a, a presidente. Por, por el gobierno, por el, gobierno por el poder, por el, por el, ¿cómo se Entonces, llama? Movi me, partido justicialista. Exacto. Bueno, de cualquier manera ah. lo que creemos es que tenía un tinte un poco más serio de lo que veníamos pasando últimamente. Mm. Por eso nos tomó por sorpresa. La resultante. La noticia ayer por la tarde que realmente uh -huh. no esperábamos de que la Argentina cambie de postura uh -huh. de ninguna manera. Uh -huh. Sin Un embargo, baño de agua fría fue. Sin embargo, uh -huh. lo tomamos, así como te dije, con mucha cautela. Uh -huh. Porque también entendemos que los antecedentes recientes muestran un comportamiento errático uh -huh. con respecto a este tema. Recordemos de que esto ya empezó de una manera en contramano imponiendo un peaje que no corresponde, sí, sí, atropellando sí, 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 un acuerdo sí. internacional. Ya firmado Entonces, en el 92, exactamente. que Entonces, nos favorece. No esperábamos de que, de que esa noticia sea concreta mm, hasta que mm. se lleve al ámbito que corresponde. ¿Y qué pasó ahí? ¿Nuestra Cancillería como que eh, se durmió en los laureles? ¿O ¿Cómo es el asunto? Porque también del lado paraguayo habría que estudiar eso. ¿Cómo ellos no difunden una información que después... Fue firmada y después borrada con el codo. No entiendo nada. No sabría decirte los detalles en, en el sí, eh, sí, qué sí, se sí. trató exactamente en esa reunión. Lo que sí te puedo decir es que... Se algún... anunció una cosa que al final de cuentas se deshizo otra vez. O sea que no hubieran ni anunciado nada, me imagino. Se hubieran callado. Fermé la Bush y listo. ¿No te parece? 
Y entendería que hoy con el diario del lunes diríamos que sí, ¿verdad? Que, que hubiésemos esperado que eso se lleve y se traslade directamente a algo concreto en el ámbito competente, mm. en donde corresponde. Pero de cualquier manera, entendamos de que en el trato de buena fe, con, mm. en ese nivel, se puede extender que existen formas y modos. Mm. Ahora, del otro lado, el interlocutor aparentemente no estaba de acuerdo con esas formas y modos. Y bueno, son opiniones totalmente divergentes las que escuchamos de un lado y de otro. Mm. Bueno, y este señor es eh, la cabeza de Unión por la Patria que es eh, la facción política que está tratando de conseguir la victoria eleccionaria en la Argentina. O sea que no es cualquiera. Y además es ministro de Economía de la República Argentina. Y, y si vino acá, vino por algo. No habrá venido a tomar eh, mate con Santiago Peña, un café rico, por más que sea rico. Eh, no habrá recalado a Hamburgo Villaroga, así porque sí, no más. Vino con una misión, pero... ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué nos pueden manejar de esta forma? Porque esa es la verdad, quedamos nosotros en Orsay total, Orsay total con esto. Definitivamente esto debe ser considerado como una ofenda, una ofensa grande mm, al Paraguay mm, mm, en el ámbito de un, de un reclamo que nosotros consideramos como un derecho legítimo. Como que se están mofando algo, de nosotros. Algo tan delicado ah. para nosotros y tengamos que pasar por una situación de esta, me parece que complica aún más la mm, situación, mm, ahonda mm. mucho más el problema debido a que ya estaba complicado y ahora otra vez en el ámbito en donde debería ser, haber sido solucionado tenemos esta situación en, en donde crea una fricción tremenda a nivel político. Entonces, realmente no esperamos que esto tenga una solución a corto plazo, por lo menos hasta el mes de diciembre, a esperar quién sería el interlocutor del otro lado. ¿Qué va a pasar el 30 de agosto en Santa Cruz de la Sierra? Así como están las cosas. Nada. ¿Eh? Nada. No esperamos que pase nada. Bueno, pero se van a reunir ahí todos. La reunión está convocada. Ah. La agenda en borrador... Eh, incluye al tema del peaje, mm. pero esperamos que con este actuar y por las informaciones que están ya repercutiendo a través de la Argentina, entendemos de que este tema podría incluso no ser tratado en esa reunión, mm. no mm. ser aprobado dentro de la agenda, y creemos que se va a recurrir a procesos que van a dilatar el tratamiento de esto durante los próximos meses. Mm. Entonces creemos que no se va a resolver nada todavía en esta reunión del día 30. Bueno, lo de ayer también vino a ser como un estirón de oreja para este nuevo gobierno. Quiere decir que no, no deben de anunciar nada hasta que no esté rubricado, firmado y oficializado, lo que sea. No sé si me explico. Correcto. Yo lo veo, ah. de esa perspectiva, lo veo como un, una llamada de atención. Terrible. Como, una, como claro. una, una bandera amarilla, ¿no? Por supuesto. Porque antes de dar un paso en falso mm. y de realmente comprometer, porque hay muchas cosas alrededor, no solamente la hidrovía. La hidrovía es uno de los aspectos que tenemos con la Argentina. Mm. Pero hay otras cuestiones también que son muy importantes, sí, sabemos, que se están Mercosur, negociando. ¿no? ya se está, muchas cosas. Entonces, antes de negociar mm. cualquier cosa, mm. es importante... Pero ahora no se tiene que abrir la boca, ni siquiera porque... Eh, hasta que no esté sellado, firmado y no sé qué historia a partir de ahora, digo yo, porque eh, eh, si se ventila así por el pasillo nomás y ya corre la bola terapia de si sí, se hizo esto, se hizo aquello, conseguimos esto y lo otro y al final es toda una, eh, ¿cómo se llama? Un castillo de naipes que se cae, que se derrumba y que borrón y cuenta nueva más o menos, ¿verdad? Correcto, pero conociendo las intenciones de esta Cancillería y del gobierno de Santiago Peña, mm. nosotros compartimos la visión que tenemos con respecto a esa integración de la hidrovía. Sí, Ahora, yo entiendo, pero tenemos que ser más cautos. Deberíamos ser ah. más cautos, sí. A partir de esto, yo lo considero como un resbalón, no una pisada en falso. Mm. Hay muchas cosas que se están jugando, que nosotros mantenemos una postura muy firme, muy clara. Estamos proporcionando a la Cancillería, que es nuestra delegación, toda la información necesaria y las evidencias operacionales necesarias para mantener nuestra postura. Recordemos el que te, el tema de la suspensión es eso, una suspensión temporal. No es la derogación de la resolución que pretende el cobro del peaje. Uh -huh. Por ende, no es y nunca lo consideramos como una solución de fondo. Ahora, corresponde que se suspenda mientras que se discute en el ámbito de la hidrovía. Y esa reunión del 30, eh, o sea, en esa reunión participaría si no fuera el resultado de ayer, si no tuviéramos ese resultado final de ayer escabroso 
iba a participar Argentina también ahí sentada en la mesa de negociaciones, ¿verdad? Debe participar Argentina, eh. independientemente. Sí, bueno, pero ahora me decís que no pasa nada, no va a pasar nada el 30 No, no, me no. Argentina tiene que participar, pero hay varios temas en agenda. Sí, Uno de los entiendo. temas de hidrovía. Lo que pero que con lo que es... pasó ayer, ¿lo mismo se va a hacer la reunión o se cancela Hasta esa reunión? Hasta el momento no tenemos otra información contraria. Esa reunión se mantiene, la fecha ah, ¿sí? ya, está, ya está convocada la misma. ¿Y tiene que participar Argentina? Tiene que participar. ¿Que dijo que no iba a participar? Argentina tiene que participar porque si no pierde el voto y se aprueba se aprueban las, la, se aprueba la agenda, se toca el tema y se avanza de acuerdo ah. al reglamento. Bueno, este tratado de Santa Cruz eh, tiene varios artículos. Esto se firmó en 1992, el artículo 2, el capítulo 2, mejor dicho, y tiene varios artículos, varios capítulos. El capítulo 2 dice libertad de navegación. Vamos a hacer un repaso de vuelta. Libertad de navegación. El título ya está clarísimo. Artículo 4, cuarto, el cuarto artículo. Los países signatarios, que son cinco, se reconocen recíprocamente o reconocen recíprocamente la libertad de navegación en toda la hidrovía de las embarcaciones de sus respectivas banderas, así como la navegación de embarcaciones de terceras banderas. Artículo quinto, sin previo acuerdo, sin previo acuerdo de los países signatarios, no se podrá establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos basado únicamente en el hecho de la navegación artículo 7 los países signatarios compatibilizarán y o armonizarán sus respectivas legislaciones en la medida que fuere necesario para crear condiciones de igualdad de oportunidad u oportunidades de forma tal que permitan simultáneamente la liberalización del mercado, la reducción de costos y mayor competitividad. Y hay otro artículo más que queremos recordar, que es el artículo eh, cuarto, pero ya lo... Ah, el artículo nueve en este caso, de libre tránsito, libertad de tránsito, libertad de tránsito, en el capítulo cuatro viene este, este, este artículo 9, libertad de tránsito. Se reconoce la libertad de tránsito por la hidrovía de las embarcaciones, bienes y personas de los países signatarios y solo podrá cobrarse la tasa retributiva de los servicios efectivamente prestados a los mismos, dice. ¿Y quiénes son los países signatarios? Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y Bolivia y contra todo esto unilateralmente la Argentina se lanza a crear este conflicto ¿cómo se explica esto? porque aquí está clarísimo clarísimo ¿cómo ellos pueden entrar por, 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 por una digamos por un atajo y atropellar todo este tipo de cosas que se firmó en 1992 con todas las garantías y todo el respaldo de estos cinco países signatarios contra todo y contra todos, diría ah, yo, porque ah, son los cuatro países que estamos en contra de esta situación y la Argentina ah, mantiene esa postura. Ah, Fue muy clara la lectura y el resumen que pudieron hacer. Ah, Efectivamente es un atropello a un tratado ah, internacional, ah, es un atropello a, la, a los países, a los socios en este bloque del Mercosur, en este bloque de la Cuenca del Plata y definitivamente es una cuestión arbitraria que no corresponde de ninguna manera. Es uh -huh. por eso que no estamos hablando de el peaje precisamente, sino que estamos hablando de un derecho legítimo. Sí, de que la tenemos. actitud que tiene un país que va contra lo que había firmado, porque él firmó, Argentina firmó también esto. Hoy puede ser el peaje, uh -huh. mañana puede ser... ¿Y cómo otras se cosas? puede él mismo contradecir? O sea, esa nación puede contradecirse de lo que había firmado, no entiendo, tampoco entiendo yo, porque... En todo caso se retira y así, así, en todo caso sale de este conglomerado de, de, de naciones de la hidrovía y ahí en todo caso propone lo que está proponiendo. Me imagino que tiene que ser así. De hecho que están cuestionando la validez del acuerdo de alguna manera, ¿no? Mm. Al hacer esto definitivamente están diciendo de que no les interesa el acuerdo. 
Y de que ellos tienen la soberanía como para poder cobrar el peaje por aguas jurisdiccionales dentro de su territorio. Cuestión que sale totalmente de lo que está escrito en el tratado que ellos, del cual ellos son signatarios. Entonces, mm. de esa manera nosotros entendemos de que el acuerdo pierde institucionalidad si es que no muy es bien, respetado. Muy bien, muy bien. ¿Vas a participar vos de la reunión del 30 en Santa Cruz o no? No, nosotros tenemos una delegación que está conformada, como esta delegación es... ¿Y quiénes conforman esa delegación? Es principalmente la Cancillería, el órgano diplomático. Sí, ya sé. ¿Va a ir el canciller ahí? Entendería que no, que, iría, uh -huh. que irían los representantes de las delegaciones, porque es en ese ámbito en el que se maneja. Uh -huh. Sin embargo, entendemos que sin también... Sin cancilleres. Sin cancilleres en esta instancia. Uh -huh. Pero, de acuerdo al reglamento y a, a cómo se van quemando las etapas para llegar uh -huh. a un eventual... Eh, uh -huh a una resolución de controversias y a la nominación de los árbitros para un eventual arbitraje eh, eventualmente debería ser llamada a una reunión de alto nivel uh -huh. en donde sí deberían participar los cancilleres de los diferentes países ¿Se va a llegar a un arbitraje si esto no se soluciona? Nosotros tenemos la, la hoja de ruta muy bien marcada y uh -huh. si eso es necesario lo vamos a hacer, de hecho que para esta reunión el Paraguay tiene la intención de convocar y nominar a los árbitros Veremos uh -huh. si eso es acompañado por las demás delegaciones. Convengamos de que tiene que haber un consenso entre todas las delegaciones para que ese, uh -huh. eh, esa instancia llegue. Pero se van agotando las, las instancias y eventualmente llegaría el momento en que el Paraguay unilateralmente podría convocar a esa resolución de conflictos y e ir a un arbitraje internacional por esta situación. Uh -huh. No solamente dentro del ámbito de la aerovía. También estamos explorando otras op alternativas uh -huh. en el foro del MERCOSUR en el Parlamento del Mercosur sí, sí, y adicionalmente sí. otras vías en otros organismos como la OMC que otorgarían eh, mecanismos para llevar y elevar este reclamo. Muy interesante lo que decís, muy sólido lo que decís Raúl Valdés, presidente de CAFIM, que es el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, bueno, eh, y hablando de arbitrajes, o del arbitraje, que esperemos que no se arriba a esa instancia, porque eso va a ser mucho más peliagudo y, y más eh, con mucho más fricción se va a llevar a cabo eso. Eh, eh, ¿Cuál sería el país, a tu criterio, se, se, baraja, se barajaron nombres ya, o algún país extra, estas cinco naciones, por supuesto, ¿Qué, ¿Qué puede llegar a ser el fiscalizador de esto o no? No, no. no aún no. Primero se tienen que nombrar los árbitros. Mm. Existen ciertas eh, ciertas particularidades. Dentro ¿Árbitros de, de, de qué países? Cada país tiene que nombrar sus árbitros y ah, podrían ser sí. de la región o podrían ser de otros países también. Todavía eso, ni siquiera eso está definido. No, no, existe, un, no existe un antecedente, un precedente de esta instancia. Bueno, Entonces, pero, pero yo parto... De esto tan lógico que si se firmó un tratado, tratado, en 1992, eh, teniendo a la hidrovía Paraguay-Paraná como canal eh, fundamental de este tratado y, y con, eh, digamos, capítulos claros y artículos también más que claros, el capítulo 2, libertad de navegación, el título ya lo dice todo, ¿Cómo el país, uno de los países signatarios, va a salir en contra de lo ya rubricado, eh, rubricado por ellos mismos, digamos, por los representantes argentinos en este caso? Eh, es algo totalmente tirado de los pelos, no, no entiendo. Por Partiendo eso, de esa base, ni siquiera hablamos del peaje o lo que sea, ¿verdad? Correcto. Por eso te decía que esto empieza en contramano, Bruno. Ah. Esto empieza al revés. En, Empieza del revés, empieza, empieza del revés. Y bueno, eh, muchísimas gracias, querido eh, Raúl Valdés. Así que hay que estar con las antenas prendidas, encendidas. Y a partir de lo que pasó ayer, ya no cantar victoria antes de tiempo, antes, antes de tener realmente la sartén por el mango y, y, y tener todas las cuestiones selladas y rubricadas y qué sé yo, en todo caso después se hace una conferencia de prensa y oficialmente se lanza lo que se tenga que decir pero no anticipadamente y a tontas y a locas y, y la torta nos sale un queso porque ayer pasó eso ¿no te parece? Exactamente, esperemos de que esto 
aplome los pies de nuestro país me, me y que gustó realmente eso, aplome, aplome, nos aplome a todos. A todos y ah. que realmente tomemos las medidas necesarias para ah. poder garantizar los derechos que corresponden legítimamente al Paraguay. Y el presidente Santiago Peña tiene que tomar nota de lo sucedido ayer y también orquestar a sus huestes para que acompañen o lo acompañen de manera mucho más madura en ese aspecto, ¿verdad? Porque si la Argentina hizo un papelón, yo creo que también nosotros hicimos un papelón de igual calibre, porque se pactó entre dos países, digamos, algo que al final de cuentas no fue ni café, ni fue leche, ni café con leche, fue un no sé qué cosa, pero en fin, eh, hay que a partir de ahora empezar a tener bien el toro por las astas y después empezar a balbucear lo que sea al respecto de los que se quiera ventilar o firmar o lo que sea, ¿no te parece? Correcto, estamos ¿Mm? de acuerdo con eso y bueno, esperemos de que efectivamente se cumplan los los, los pasos que acordamos. Bien para aplomadamente, como bien aplomadamente. dijiste, aplomadamente. Bueno, te agradecemos mucho Raúl Valdés, fuerza y adelante, abiertos acá nosotros para lo que quieras respecto a este y otros temas. Así que tenés que acercarse, eh, acercarte, es tu casa y bueno, nosotros necesitamos comunicar a la ciudadanía, es nuestro, nuestra obligación, pero también nos sentimos un poco agraviados como ciudadanos rasos de lo que pasó ayer por parte de Masa, que al parecer tuvo buenas intenciones, pero no le acompañó la Casa Rosada o ciertos factores negociadores con intereses de parte de su país y entonces eh, como que lo tiraron al muera al pobre Masa, ¿verdad? No sé cómo va a quedar ahora a partir de esta instancia.